Всем привет! Вы на канале Дела Мастера Боится. Сегодня мы будем распаковывать и собирать бетономешалку фирмы Ford. Модель данной бетономешалки EW3070P. Она имеет емкость 70 литров, мощность 375 ватт и вес 29,8 кг. Эта бетономешалка самая маленькая в своем классе и предназначена для производства небольшого количества бетона или штукатурной смеси. Реальное количество получаемого бетона 50 литров. Эта бетономешалка сделана в Китайской Народной Республике и срок гарантии ее 3 года. Она упакована в плотную картонную коробку, которую мы будем открывать. Здесь есть комплекты станины, есть инструкция на украинском языке, набор крепежей для сборки бетономешалки, пластмассовые колесики с резиновыми покрышками и рычаг для переворачивания бетона из бака. В первую очередь необходимо собрать раму бетономешалки. Для этого берем эту деталь треугольную и начинаем прикреплять к ней колеса. Берем пакетик номер 7. Он содержит в себе 4 шайбы и 2 шплинта. Одеваем на эту ось сначала шайбу, затем колесико любой стороной, затем снова шайбу и вставляем в отверстие шплинт. Немножко туго входит, но это Нормально. Теперь разъебаем шплинт с помощью плоской отвертки или плоскогубцев. И так делаем на втором колесе. Теперь берем ножку. Стойку П-образную. Берем пакет номер 3. В нем находится 6 болтов, шайб и гаек. Берем ключ на 14 и прикручиваем ножку в П-образной станине. Вставляем болт в отверстие. шайбу и затягиваем гайкой. Теперь берем треугольную стойку с колесами и прикручиваем с другой стороны стойки. Теперь берем станину и крепим к ней бак. Необходимо взять этой стороной, которая будет для ручки, вставить его в сторону возле колеса. Берем оставшиеся два болта, две гайки и две шайбы и фиксируем бак в станине. Теперь берем такое регулировочное колесо железно и прикручиваем этой стороной возле ручки, которую будем переворачивать бак. Нам понадобится пакет номер два. В нем находится два коротких болта, две гайки и две шайбы. И хорошо затягиваем. Теперь берем пакет под номером 4. В нем находится пружина, длинный болт, гайка, шайбочка. Берем рукоятку и опускаем 
в нее шайбочку без отверстия. Вот она на своем месте. В нее упираем пружину и начинаем ручку прикручивать к этой оси. Рукоятку заводим сверху оси и с торца фиксируем этим болтом длинным. Одеваем шайбу с одной и с другой стороны. С другой стороны тоже одеваем шайбу на болт и затягиваем гайкой. Здесь нужна головка на 17. Вот рычаг удобно ходит и фиксируется в этом положении при поворачивании. Натяжение этой пружины, которая прижимает ручку, регулируется этим болтом. Здесь нужен ключ на 14. Можно слегка подтянуть для того, чтобы ручка жестче фиксировала бак. Теперь необходимо закрепить лопасти бетономешалки. Выкручиваем их в этом положении с помощью двух болтов двух гаек и четырех шайб. Одеваем на болт шайбу, лопасть, еще одну шайбу и закручиваем гайкой. Пока я сильно гайки не затягиваю, потому что еще необходимо будет лопасть регулировать при накрывании второй частью бака. Теперь осталось собрать бак бетономешалки. Для этого здесь есть такая резиновая уплотнительная прокладка. По отзывам пользователей таких бетономешалок необходимо промазывать силиконом. И силикон у меня как раз есть. Теперь наносим сантехнический силикон по периметру нижней части бака. И прижимаем резинку на свое посадочное место. И прижимаем верхнюю крышку. Следим, чтобы стрелка на нижней и верхней части совпали. И равномерно зажимаем по кругу все гайки и болты. И хорошо промазываем силиконом внутренний шов бака изнутри. Теперь фиксируем внутренние лопасти к верхней части барабана. Снаружи вставляем болт, а снутри гайку и шайбу. Здесь небольшой бурак на лепестке, шруп не мещается в отверстие, диаметр шрупа здесь 75 миллиметров, а диаметр отверстия 50, будем рассверливать. Теперь осталось установить на бетономешалку двигатель. Он находится в таком пластмассовом кожухе, который защищает его от воды. Необходимо, чтобы этот паз в отверстии и на валу совпадали.
и необходимо зафиксировать вверху и внизу болтами с площадкой. Закручиваем верхние болты. И второй крепеж электродвигателя в нижней части. Есть такая пластина, два длинных болта. Начнем фиксацию. Вот бетон-мешалка собрана. Осталось проверить ее герметичность и как она работает. Для проверки на герметичность я налью в нее воду и включу на длительное время. Нужно налить воду выше центрального шва и проверить его герметичность. Как видим, вода налита выше центрального шва и протечек воды не наблюдается. Теперь включим ее в электросеть и проверим, как она работает. И вот бетономешалка собрана, проверена, протечек нет. Ей можно воспользоваться для производства цементного раствора или качественного бетона. Я буду делать бетон марки М300. Цемент у меня 550, самый крепкий, пропорции немножечко меньше, чем для 400. -го. Пропорция цемента 10 литров, 22 литра песка, 37 щебенки. У нас бетономешалка не очень большая, поэтому мы все делим на 2 и получаем эти цифры, чтобы получить 345 литра раствора. Сначала рекомендуют высыпать в сухую бетономешалку цемент. Но я добавлю песок, чтобы меньше было налета на стенах. Добавляем одно ведро песка. Сыпаем пол ведра цеденька. Высыпаем одно ведро щебенки. Это половина от необходимого. И перемешиваем эту пропорцию в сухую, без воды. На следующем этапе засыпаем оставшуюся часть щебенки, это 0,8 ведра, и наливаем воду в количестве половины от количества цемента. У нас 5 литров, значит нужно залить 2,5 литра воды. 2,5 литра это как раз стандартная бутылка для пива. Вот бетонный раствор готов и можно его выгружать. Воды пошло в два раза больше, чем мы планировали. И заливаем столбик. Хорошо притрамбовываем палочкой. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как собрать и проверить бетономешалку фирмы Ford EW3070P. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.